y... 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 E E E E O Nantinchima Nang 
事很多，谢谢。我看你的名字，风中有好看酒吧有营业，酒吧什么时候都在营业。我们不是，我们不是周五、周六营，只周五、周六营业。我们就是什么时候都在营业，啊。除了芝麻还有什么剧？除了芝麻没有别的剧。有一个跟我回家，但是现在网络资源应该不全了啊。晚上好，你好。最近有在看你的作品，感觉你该减减肚子了。<笑>甜蜜的负担，行。是是怎么甜蜜负担了？写<咳>我一首歌，落刻你的名字。啊，我懂了。所以，所以有了男朋友还会出作品吗？可以聊吗？怎么加流了？我没加流啊。就是有男朋友可以一直在出作品，你男朋友也不介意吗？落款你的名字
挣钱养家，你这个在挣钱吗？你在靠这个挣钱吗？哦、oh, ，我不知道啊，我不知道，挺好。熊王，我看见就进来了。熊王，福田熊王，熊王，你别装了，熊王，我看见你了，回来了，嗯。饭岛找演员，饭饭饭岛不找不找不招动作演员，<笑>咱们不不拍动作片儿，主要就是啊。擦擦眼镜。什么时候可以看到我？今天就可以看到我。嗯。你去过酒吧不，熊王？等会儿我也去店里一趟。你不喝酒，你不喝酒，<咳>对你不喝酒，不喝酒那没办法，咱俩就是这辈子别见。芝麻三还拍吗？啊、哦，芝麻三不一定，啊、嗯，因为我们没有，嗯、呃，可能这一期拍的不是芝麻三，可能是别的，呃，也有可能不拍，拍拍不拍再说，啊、嗯，沙尘暴是不是？是的，我也觉得就是，走的还挺挺挺挺巧的，嗯。回深圳也不去店里，干嘛不在深北京回去？你谁呀、啊？看你是谁，干嘛管那么多<咳>？那个金色勾的勾的 K， <笑>你谁呀、啊？你管那么多、啊、你？勾勾勾的 K K 勾的 K， 黄金金色钥匙，你于哥，哪一个于哥呀？是，是上海的于哥吗？于哥，于妈呀，勾勾的 K， 于哥是谁啊？是于哥，是是认识十多年那个于哥吗？啊，是，<笑>是，<笑>啊，你去北京了吗？还是北京有？我看你在哪儿？你的归属地在哪儿？也没有归属地，啊，你应该是在北京吧？你在上海哦哦，哎呀，咱俩就是一直在错过嘛。我去上海的时候，你好像在成都；我去成都的时候，你好像回上海了，好像是。对，搬家
你不是搬成都去了吗？我记得你在成都买套房是不是？你在成都买套房是吧？我本来我也想买了，太贵了，但是我特喜欢那个，就是那个武侯的锦帽服，你看看，你看看武侯的锦帽服，我我还挺喜欢那个锦帽服的，太贵了，压力有点大，没有看。你是在高新区买的，是不是？我们就买个小的退休，退休区。我们，你带哪个去啊要是不喝酒，其他可以可以点吗？可以，嗯，可以，我带你宝哥。行，我宝哥应该住不惯小的吧？<笑>可以点其他吗？可以点，嗯，可以点那个。下了，好嘞，拜拜拜拜，于于哥，好呀好呀好呀，肯定会见的。那个可以点那个。碳酸饮料啊，什么，还有奶皮，我们其实还有奶皮，奶皮就是有点，有点像果，呃，就是奶味的啤酒啊，就是没有什么，没有什么酒精含量的那种，就喝着就跟酸奶似的。<咳>对，有那种酸奶。可以的。一把红的，不如是我一首歌。我看你的名字，公众又好看。我不在深圳。嗯，这这就是我深圳的家 ，OK， 就是你们，你们就是，我记得你们经常看我直播呀，这怎么不知道这是我深圳的家呢？我一我在这个背景直播，你们问我不在深圳，还在不在北京之类的，这不是我深圳的家吗？啊啊、都看我直播多少回了，这怎么还不知道这是我深圳的家？嗯，我在北京拍戏，我我我什么时候在北京拍戏了？怎么我在这还在这块造谣呢？什么时候在北京拍戏了？啊 ，IP 显示的北京没没显示过来呢。嗯，其实他他可能就是每个每个就是到一个城市，他显示的慢一些。嗯嗯。前两天你不去北京了，我前两天去北京了，我怎么能是拍戏呢？你拍戏是他在北京拍戏，拍戏是怎么怎么算出来的？怎么怎么弄出来的这个拍戏这个事情？但是我看你们的名字都很熟悉呀、啊，看你们名字都很熟悉的，好像都经常看我直播的，嗯。我好认真，我不喜欢别人造谣，你知道吗？因因为你知道，就造谣这个事情，我真的就是无语中的，就是就特无语。我就觉得，就是我本人在这块还有人在那块造谣啊，我就特特讨厌这种。你就是你可以就是说出我的问题，说出我的缺点，甚至比指着我鼻子骂我都可以。但是你起码你得说一个，就是是真正我做的事儿啊。有的人就说我是零。就是我一直在演，就是我一直在装一，其实私底下一直在做零。不筹备拍戏吗？筹备拍戏，我也是在深圳拍，啊
我在深圳拍，不用造谣啊，我就就是你说话，你就是有把握去说啊，不要别人当着别人面你就说怎么的。喜欢年小的，对我喜欢年小的啊，我一直都喜欢年小的，嗯、啊，对，年纪小的好玩。哎，你孤身走暗巷。啊，你不会的模样。有钱年纪大的也可，那个雪莲花，你脑子是不是有病啊？我刚说过这句话啊，你是不是脑子有病啊？我在这儿你还在这给我造谣，你是不是脑子有病啊？那个雪莲花，你应该是年纪很大了吧你？你看一下女的啊，女的不骂了，女的我不不跟你一般见识，女的你。<咳>就年纪年纪大的有钱啊、嗯，什么东西？啊、精神不好。第三季啥时拍？第三季不一定是拍原来的故事了，是新故事啊、嗯，可能跟芝麻没关系，嗯，跟芝麻可能没关系啊。我们呢，呃，剧本有好几个剧本，我们不知道拍哪个，就是不知道哪个好拍，而且，呃，有没有就是合适的演员，我们也不太确定。现在就是咳咳也得看演员，就是因为有的剧本。呃，有的剧本就是可能就需要演技好一点的，你还当主角主演吗？年纪又大，是的，我最近我就在考虑这个问题。我是说，那我我已经不是那个，就是就是年纪特别不适合，就是演那种就是小朋友了，那我就就可能退到就是退到比较次要的一个角色，但是其实还是会参与，嗯，还是会参与。<咳>就可能更多的是那个，呃，更多的是就是导演的身份比较多一点，演演演员的话，我也会参与，但是戏份可能没有之前那么那么那么多啊。你酒吧好玩吗？你家具质量好吗？<咳>你家这质量还好，还还好哈啊，那我酒吧也好玩啊。<笑>正当年，这这这这也也没见过中年人当主角的啊，就是很少有中年人当主角的，还是就是说，角色还是以一个小朋友的一个视角，我觉得更有意思啊。爱人孙芬来，什么玩意我没看懂，我也不知道你说的是什么。啊，首先拍剧你要翻拍的话，你得有版权，版权多少钱我不太知道。而且你你的这个故事我也不知道是谁的故事，啊啊，我也不知道好不好看，啊，别建议了，好吗？就不用建议爱人随风而来，太悲了是吗？还是我的剧太悲了？我的剧还好吧？<咳>你把红都<咳>随风而来啊？那没看过，嗯。首先，我不愿意拍别人的故事；第二点呢，我不愿意花什么所谓的版权啊。什么什么这这是，呃，什么小说的版权之类的，搞不到，弄不赢，嗯。<咳>芝麻还好，不是特别背，嗯，其实挺背的呀。你看芝麻，第二部是臆想的，第一部是真实的，第一部真实的周明磊这个角色，至今单身，他其实也算背的啊。嗯<咳>表面上他经历了很多，那其实他都是悲剧，悲剧收尾吧。<咳>
准备啊。嗯，但贴近生活是，对，因为大家感情都不太顺哈。你把红豆<咳>去店里待一会儿去吧感冒了没感冒？就是，就我觉得就有点那个，这几个城市来回变，然后有点水土不服的感觉。这个不算是感冒。衣服，出个门吧。
就管你的名字，公主有好看，哈哈，哈哈，马克，我出去玩哦，我我留你一个人在家好不好？好不好？那我要出去玩了，我要出去工作嘞，我要喝酒粥。摇闪闪，你自己在家哈，好不好呢？我对象呢？我对象，我对象，天天老盯着我对象干啥呀？你自己没有对象啊？你天天老念叨我对象。老问我对象在哪儿，管好你自己。天，你对象，你对象，你对象，你对象，自己没有对象啊。穿的穿的一身儿，啥呀？是，怎么着？都这颜色。真是没事闲的，就好奇问一下，怎么了？那么大公鸡，很拽啊，对啊，很拽啊，你不知道我很拽吗？是龙少吗？不是龙少，你不知道我很拽啊？第一天来我直播间、啊，羡慕有对象。老婆，我出门哦，你什么时候出来？安哥斯，你还没对象啊？你把红都。拿个笔稿吧。是不是有点不雅呀？你们刮鼻毛是用这种吗？我觉得还挺好用的。<笑>不知道地址，呃，深圳罗湖区，深圳罗湖区，东门中心城三楼 ，L 四九八，用剪刀。那有多大、多小个剪刀啊？直接扯呀！有鼻毛剪、啊，这个挺好用的啊，给大家推荐一下。就在这转两圈，好了。
，不贵，一百多块钱，挺好。嗯、什么牌子？飞利浦啊，不是飞科。刮鼻毛不会有鼻炎吗？请问你天天想这么多，你你赚着钱了吗？就咱们咱们有一些网友啊，就是，就你天天找茬的这个功力啊，你真应该去那个就是，啊啊，就是你找茬的功能，功这个这个这个能力啊，你真的你你在工作上你找找茬，好不好？别在那个就是说话呀，或者说怎么样的你找茬啊。嗯，你你挺无聊的你啊、嗯，啊，总刮鼻毛对鼻子过滤不好，谁没事总刮呀？咱们就说你说那话，你觉得你挺挺严谨呗？你一天刮一回呗，忍不了。说的对，那你俩赶紧加个微信，你俩能成为超级好好友，好不好？你俩加个微信吧。咱们就觉得就互相说的对了，赶紧加个微信啊！千万，你这。你都是剪头发时候刮的，剪头发和修鼻毛有关系吗？你剪头发的时候会想起鼻毛？嗯，真的好厉害，你们都。最近有单曲吗？没有，没有单曲，得拍剧了，拍剧了才会有单曲。好的，好的。理发店有修鼻毛这个项，哎呀，那你那你去的是那个修面的那种，那你你有钱，你是。我们这种理发店都是快剪。我夸你的名字，再夸一下你们有没有发现一个问题？就是各大直播间里的人都少了好多，不是各大，就是同性恋直播间里都人都少了好多。你们有没有发觉？所有直播里，直播同性恋直播里都少了好多。人均六十至八十，有的都到不了六十至八十，有的就十几个人、二十几个人。抖音打压。对，抖音打压，是的，就是。就是会，这个群体的直播就不太会给流量了啊。包括你们知道我为什么就不拍抖音了吗
鼻毛都刮刮刮光了，不好吧？怎么总会有这样的评论呢？嫌你们懂是不是？嫌你们懂是不是？什么鼻毛刮干？这是鼻毛鼻毛修剪器，它不能刮干净，能明白不？啊、嗯，这个东西它刮不干净，能明白不？啊、嗯。就是不懂才问，你那感觉都是定性的，我感觉那都是定性的问题。抖音路走窄了，是的。刚才有人说什么成都那几个，成都那几个很多人量，成都那几个人家人人家走的不是同性恋流，就是那个路路线。嗯，人一直也没走那个同性恋路线。你说的是清净地的，是不是？他们一直走的都是大圈路线。哎。还是养，我就觉得，因为我是从那个北京回来的嘛，我觉得北京，哎呀妈，空气真的是大婶录像，你耳朵，你耳朵应该就掏一掏了，啊，你耳朵应该掏一掏，大婶录像，行吧，你今天上班吧。杨妈，你今天上班吧？你病好没好？哎呀，鼻子特别特别痒。你在北京也开酒吧吗？我我在北京不开酒吧啊，也不至于这么算。刚进来，也不至于这么算。谁谁算？谁谁谁算？大水路线，我让你耳朵掏一掏就就损了。我告诉你，现在的网友你们也太玻璃心了吧？你们天天在这个。这个在网络上就键盘侠别人，完了人家说让你耳朵掏一掏，也太损了。你什么心理素质啊？你你你你在这块评论别人，我就让他耳朵掏一掏，他说我多损。哦、啊，啊，是吧？真的是，我就是你们这些这些网友真的也太太玻璃心了吧也。我也没说啥呀，我说让你耳把耳朵掏一掏，我的天哪，说说我太损了，让你掏到耳朵太损了，他妈的，真的是我无语死了我。怼人疯狗，那算是怼吗？我那我就让他把耳朵掏一掏，我说，他说呃。我说那个走大圈路线，他说走大水路线。我说你什么耳朵？我说你把耳朵掏一掏。然后他说，我刚才没听清，也不至于这么损呗。我哪里损了？我让你耳朵掏一掏。哪里上班？你今天不去店里上班吗？也不知，让耳朵掏一掏是骂人呐？啊？你们来评评理，哎，我让他把耳朵掏一掏，他说我骂他了，把耳朵掏一掏是骂你啊？哎呦我操！
我说他妈的是我是我口头禅，大哥，谁骂你了？你有毛病吧你？这他妈的，神经病！大哥，你他妈第一天来我直播间，我不怪你，但是他妈的是我的口头禅啊！他妈的，我这这真服了我！啊、嗯，哎呦我的妈呀！无语住了，我无语住了，我就他妈的！南方人不了解咱们那个，我关注挺久了，你关注挺久了，你你你不知道我说话的风格，我这算是骂人？你太玻璃心了吧你，你赶紧取关吧你！哎，我我这说话可可可可可不过不不过那个什么什么素质素质之门啊，这在在伤着你，你赶紧取关吧你，啊！你服什么呀？你服，我还挺服你的呢。那玻璃心，哎呀妈！那别看了，你可但凡多看看，但凡多看看也不至于这样啊。B 站也不能不看这，他妈的，服了。你不能情绪稳定，你脑子有问题吧？这叫情绪不稳定，你滚吧你，你赶紧滚吧，你赶紧滚吧，你精神不好吧？你滚吧你，这个直播间不适合你，对，这不有毛病吗？唱不唱都行。他他都没来，那唱什么？不唱不唱，那就不唱呗。那个那谁带？那个那个那个，小小小小小是是啥来着？你那直男歌手在，小凯对，小凯在。<咳>有毛病！我的天，那就让元宝这今天不要来了啊！你让他明天来吧，他应该在我直播间，嗯、啊。然后那个哥哥等会儿那个放音乐，你找他要音乐啊，让那个那谁放，我得十一点半。哎，元宝，我是不是那个上上上周的工资还没给你结呢？元宝，你在直播间哈？上周工资没给你结呢？上个月你你来了几天？你唱了几天？还有洗衣机？月姐，你
，你差了几天嘛？就一天啊。哦行<笑>，我觉得你来了好几天了。问<笑>、呃、那个，那还没那个没给你定价呢。那个，我问腿腿了，腿腿说那个，腿腿说那个，元宝元宝那个不不着急定价之类的，然后到现在都没定。怎么定价啊？你一天，你私底下你跟腿腿说一下啊，是怎么着啊？你，嗯，对不对？嗯，提前说好了，老板看着给，我我咋看着给啊？嗯，老板，老板看着给，对你跟腿腿也是这么说的，腿腿也是这么跟我说的，我就不知道定多少钱。上周是上周你们来啊？呃，酒吧酒吧现在招那个营销啊，你们想过来工作的可以过来啊，酒吧招营销啊，然后招那个 keep up keep up keep up 的舞者 keep up， 嗯。营销是卖酒吗？是的，嗯，你可以吗？你可你可以吗？我不知道你可不可以，我也不知道你是谁，你可以过来试试啊、嗯。洗衣机消失了，是啊，洗衣机我给你买嘛，这不才回来吗？你要个啥样呢？正常定的那个是那个，就是。正常我们那个奖品都是在那个幺幺六八八上定，嗯，幺六八八上定，但是幺六八八的那个质量不是特别好，你想要啥样的？然后我给你买一个稍微好一点，质量是就在那个淘宝那个官方官方店买，就不不要在幺六八八上买，幺六八八我怕你们，我怕你用着用着炸了，嗯。我都不认识嘞，哥哥就是想打，谁呀、啊？三点半是谁呀、啊？哦，三点半，哎呀，来呗，洗洗桌布的，洗洗桌布，洗桌布那得洗，一般洗衣机洗不了桌布哎。营销也底下没有啊，我们是纯纯纯那个提成，营销我们是纯提成啊。你要想做底薪的话，就是想有底薪的话，那你就是我很怕就是你有惰性，嗯、啊，图个对象呢，天天天天问我对象干呀，聊吧，你营销怎么算提成还是我？我那个营销就是百分之二十五的营业，就是你个人的业绩，嗯，百分之二十五的营业额，不是营业额，就是你自己的单独的业绩。比如说你今天，呃，拉了一周客人一千块钱，你今天的工资就是二百五十块钱，嗯，能明白不？啊，能明白不？你你今天你拉了一周一千块钱的。客人，那你最终你能得到二百五十块钱，嗯，自己单的百分之二十五，别人的，别人人家拉着拉着的人，然后分你百分之二十五，你觉得靠谱吗？咱们就是说话的时候，咱们就是有一点的，就是就是过一下自己的脑子，哎，咱们就是过一下自己的脑子，可不可以？哎，咱们说话的时候就稍微咱们就是用一点点脑子，好不好？哎，就是别想什么说什么，好吧？哎，有宿舍吗？有宿舍，免费吃住啊，免费吃住。我们吃是两顿啊，就是呃八点吃一顿，然后三点吃一顿，就是晚上八点和
，呃，凌晨三点啊，吃两顿啊，两顿，只限男还是男女都行。你干嘛呀？你问这个干嘛？你是女的吗？请问你是女的吗？你问这个话题，还是你要带着带着你家人来，你带着你姐来啊？就咱们问问问题，别太离谱。嗯，租房好，就是我们我们宿舍还有这种房子，还有那种单间儿。我们宿舍还有单间儿，那个单间儿是怎么那个算的呢？就单间儿，你给我五百块钱。就你想住单间儿的话，你给我五百块钱。嗯，那你要是不想花钱，那你就是嗯嗯，看烟花嘛，看看什么烟花？你你今天要放烟花吗？咱俩哦，三，嗨，我还以为你要发给我，你放烟花呢，嗨，跟那个对象分了是不是？<笑>对，你跟那个对象对对象分了是不是？对。住宿宿舍要求不高，有地儿就行。是的啊，就是如果说你对宿舍没有要求的话，你就是要个床铺，那不花钱。但是你要是想住单间的话，外边租大概是两三千啊，外边住大概是两三千。那你在我这呢，你就是多多少少给我五百块钱，意思意思。嗯，沈腾吗？是，都是我声音有点像沈腾啊。营销的百分之二十五很高了，因为我们没有底薪嘛，我们没有底薪，就是纯，纯的那个那个提成，所以就是会高一些，啊，就我不喜欢给营销底薪，我觉得营销是一个非常，呃，就是你，你必须爱挑战你才能做这个这个职业，你要是想着就是说有底薪的话，给你兜个底的话，你就不努力了。再加上我们其实吃住什么的还，还还还可以，所以有的人就是来做营销，一个月就赚一千块钱，那你不行，嗯，嗯，口才好特别能挣钱，口才好有什么关系？我们又不是脱口秀，啊，我们又不招脱口秀演员，什么口才好，什么口才，嗯。元宝，你还在吗？元宝，听说，听说那个你跟他分了，是不是？分了吗？是在一起了吗？还是分了，还是怎么着？对处理处事方面也很有帮助。是是，你说做做这行，对对对，处事方分了啊。哦，分了。行，好好赚钱吧。前期会教技巧吗？虽然，呃，虽然有信心，但没做。我不教，那个其他的员工会教你们的，就是那个老的那个营销会教你的。我，我其实我也不太会营销啊。我这，我这脾气这么直，我去营销个屁呀、啊！营销，对吧？我这，我这就是。不太适合做这种。老的营销会教你，而且老的营销会把一些客户群会分给你们啊。就你一个月轻轻松松，咱们拿个八九千块钱，我觉得没什么问题吧。八九千块钱，我觉得你还好，你少在这块点评别人了。不是你要来面试工作吗？你怎么还说我还不错呢？你们这些面试的，你们这些找工作的，能不能就是能不能就是分清楚场合？
，你们要去一些面试的一些一些一些地方，你说你你们就这样的，你们怎么应聘来工作呢 ？Do you know? Do you understand? 我就在这客气一下，他他说我感觉你还好啊，你干嘛来了你？你不是来应聘来了吗？营销不是靠口才吗？靠什么口才呀、啊？哎呦我的妈呀！应聘营销，他们应聘营销，嗯，不会说话，人家不点你酒。沟通不了，不好意思啊，沟沟通不了啊，咱们就是沟通不了的，咱们少说话啊，咱们就看一看就行啊，不好意思，真沟通不了，嗯呐，沟通不了，咱们沟通不了啊，少说话啊嗯哼哼哼哼哼，你也不不怎么懂，我他妈干老板的，我他妈干酒吧的，我不如你懂，你懂，靠情商，可不咋的，这靠情商，靠什么口才，脑子有问题才靠口才。因为看上老板才想去工作的吧，我都不在店里，嗯，我平时我都不在店里。你无论心无心，应该放在哪里？一会儿你啥时候出门、啊？你出门我再出门。吐个半桶水，别逼逼了，你赶紧的，你你你赶紧退下吧，你你逼逼赖赖。他妈的，工作他妈靠口才，你是你是应聘啥呀？你靠口才。啊，蛮喜欢你生气的样子。小大夫大夫，小大夫在，行，变月了。你说啥是啥啊？你再逼逼我就把你拉黑。那个抬手杀一人，你再逼逼一句我就把你拉黑，行不行？哎，你可以活在自己的世界里，你别逼逼，行不行？哎，逼逼逼逼逼逼的你，有图图喝醉的那个嗯呃体质。跟兔子斗嘴呢，他是他是在这块气我呢，嗯，驾照拿到了，驾照拿到了，芝麻还更新吗？芝麻不更新，要更新其他系列的，嗯。淡定的莫代
，莫奈，口要口才的时代已经变了，营销需要情商，呃，勤快，个人才重要。来那个十十抬手杀一人，你看看那个莫淡定的莫代莫奈啊，来淡定的莫奈，你看看人家说的话，我告诉你，啊，你抬头杀一抬手杀一人，你这你我我我猜你的岁数应该都五十多岁了吧，二十二十七岁，好吧，啊。这不是我说的啊，这是人家说的啊！你看看人家说的，啊，就谁听你在那逼逼呀、啊？我告诉你，就谈恋爱也好，包括工作也好，谁听你在那逼逼啊？你得能干活、啊，你得你得懂人心，对吧？营销，营销，营销不是让你卖酒，营销是让你服务。啊，真正的销售是什么？销售是销售你，你你你你，其实你前期你就是酒吧，你你来酒吧，你提前你就了解了，这其实就是已经开始销售了。最主要的营销是什么？做服务啊，你得会做服务，能懂不？啊，就凭你们凭凭你们能卖出一瓶几千块钱的酒，就光靠你们说不太可能啊。特别是同性恋酒吧，都没啥钱啊！你最主要的是服务啊，你感动他，或者说你,你通过你自己好的身材，你去吸引他，人家愿意支持你，这是营销，能懂不？哎，我就让你们在那块站着，我就让你在那块站着，然后你说，哎呀，哥，你财什么财运亨通，你你就是什么你万。呃，就是未来一片光明，你你合家欢乐，你什么什么幸福怎么样的？人家买你酒啊，对吧？那他说了，哎，说你口才好，人家会觉得你有病啊！我来听吉祥话来了啊！我们店里有一个营销，我们我们店里有个营销，他是他是那个。就福建，福建，呃，福，我福建，他是福建人，他普通话非常不好。那个叫蒙 K 的，说他普通话非常不好，而且他也不会说话，情商还有点低。但是你知道他为什么有那么多人支持他吗？就是因为他不喝不喝酒的时候，他就一直默默无闻，而且人家长得好看，能懂不？能懂不？他他也不是说客人就不不会说说客人说哎我买买个这个酒吧这个酒好喝，同性恋去喝酒怎么会觉得说酒好喝呢？同性恋来干什么来了？来看人来了，能懂不？一个同性恋酒吧谁会就是真正的去品酒啊？啊，他肯定不是，他不是说在那推销酒，他是在推销自己，推销这个酒吧。是不是这么个道理？啊、嗯，他能买酒是因为，哎，我觉得这个营销，我觉得这个营销长得还挺好，挺好看的，哎，还挺乖的。然后我就没事过来支持他，支持他一下。然后或者说他能，呃，没事能照顾照顾我，或者说，哎，他能就是帮我要到别人的微信。嗯，看来很多地方向你学习，你学习个屁呀、啊！你开过酒吧吗？你跟我学什么呀你？你别跟我学了，你赶紧把嘴闭上吧你。啊，没跟你讲，啊，抬头杀一人，抬手杀一人，你别逼逼了，啊，没有跟你，没有传授给你这些经验，我是跟别人在说，啊，我有酒吧老板不如你，逼逼赖赖的你，还还告诉我营销要靠口才好，口才干嘛呀？你脱口秀啊你？啊那你看萌萌 K 就是个例子，萌萌 K 就是一个例子。你看我跟萌萌 K 交流我都费劲，啊、嗯，我就就我我每次跟那个萌萌 K 交流我都觉得特费劲，我就觉得我跟他说什么，他跟我聊工作他都聊不明白，聊不明白，那人家业绩为什么好啊？就是人因为人长得好看，人家就是默默无闻的在付出，在在那个就是比如说大哥买酒，他就安安静静给上酒。
，然后大哥需要什么，他给服务好，这样人家大哥才会来，啊，才会去照顾他。你光靠你自己，你说什么啊？我我我我我到一个地儿，我就能那个就是什么做好营销，然后我能把这个酒卖出去。你是你奇才呀、啊，你是销售奇才呀、啊。同性恋圈子不太不太可能，啊，就是你们就是就是来应聘那个营销的，就是说啊，我没干过怎么怎么样，没干过简单啊，啊，没干过这不很这不很简单吗？没干过那你就先先在那块待着嘛，然后你你就在那块就是跟客人喝嘛。对吧？你先跟客人了解，让客人看到你，觉得你这人，哎，这还不错，性格也挺好的。然后，哎，无意当中我我露个肩膀，哎，我那个，哎，那个大胸肌就是，咣一下就放在这个桌子上了，对不对？你你有点心机，哎，人顾客就会觉得说，哎，还不错啊，还不错，买买点他的酒，哎，哎，你名字叫什么？我以后来就订你的台，对吧？靠你口才好，你能干嘛呀？对吧？你能干嘛呀？现在人都很现实的啊，特别是同性恋、同性恋的顾客啊，选择营销，为什么现在就是好看的营销，它业绩就高？啊，哎，就是能能多接触一下，对吧？啊，欢迎主任回家，主任回家。主主任，你说我是吧？对呀，任叔叔说的对呀，嗯，任叔叔说的对呀，人就能懂这个事儿啊。你现在就光靠口才，你去做生意，你你能干嘛呀？口才那也太太表面了吧？就你说的好，你长得丑，人家会觉得你好狡猾呀。对不对？你说的好，你你你你怎会一就就只说的好，人家会觉得哼，套我钱的，那不会觉得你真诚，你不会觉得就怎么样啊？能面试吗？什么什么能面试？你面试什么？猴能面试吗？我们我从来我也不不喜欢就是什么猴熊之分，我就是我本身我也是宽带，而且我觉得猴子真的是。给我一些可可能性，因为我很怕，就是大家定定义我的酒吧，我很怕大家大家就定义说他他他是熊吧了，啊，我们也需要猴的员工、猴的朋友过来，常常在我们这边玩一玩，对不对？什么猴熊的，我而且我现实当中大家知道，我其实不喜欢熊，啊，我喜欢稍微瘦一点的。可能因为身边熊的朋友太多了，我就看那个熊可能有点腻啊，就是有点腻啊。所以罗二是你的菜，不是我的菜。我们我喜欢罗二的，我喜欢罗二的长相，喜欢罗二的，呃，就是喜欢罗二跟我拍戏的那个状态。但是其实身材来讲的话，不太是啊。对，我是你们的 CP 粉 ，CP 粉怎么了？不应该，不应该怎么了？喜欢他的性格，我我觉得龙二是很神秘的人，呵呵就是他有很多种性格啊，我也不知道，就是我喜欢那个性格是不是他，就是因为我们其实生活当中不太了解，我们就是没有涉及到彼此的生活里边，我们只是就是在拍戏的过程当中 ，OK， 但是生活他是什么样子我不知道，嗯，所以说不涉及到那个什么喜欢他的性格不？就拍戏的时候还可以，嗯，我喜欢他的长相，我喜欢他的五官，呃，身材一般，嗯。k 
看了龙二的采访，龙二是不是有点儿嗯，关你屁事啊？人家人家木不木，人家也不会喜欢你。全村最帅的猴，人家也不会喜欢你，懂吗？人家龙二再怎么样也不会喜欢你，你别打听了，懂吗？哎，懂吗？我就是话说的很明白，你别嫌这个木那个木啊，人家也不会选择你，能懂不？没有人喜欢你，能懂不？哎，啊、第一部四个男友，谁是你的菜？没有哎。啊，没有，我其实就是那个小朋友是算是我的菜，但是没有哎，我我其实我更喜欢啊，我更喜欢的是什么？我更喜欢的是那个性格，我喜欢就是，呃。我就喜欢性格多一点，我不太喜就外形。我觉得四个人都是我选的演员，四个人外形都挺好的，嗯，都挺好的，外形都是我的菜啊。但是你是性格的话，没深接触，我还是喜欢那种就是小朋友吧，啊，喜欢有趣的人，我不太喜欢那种就是无趣的人。一寸土，一帘梦，都挺好看的。是的，那我选的演员能不好看吗？就是演员都要好看一点，是不是？图图可以喜欢初见自己。我我其实第三部啊，就第三部，其实我写着写着，我发现，嗯，发现其实我我第三部我谈恋爱的那个人是曾经的我，就我不知道该怎么去跟你们解释这件事情，就是。我现在变成了我曾经喜欢的那个人，就是，这这这个故事其实是讲的是，这个故事其实是讲的是我，呃，曾经的我去了一个酒吧，然后被那个酒吧老板喜欢，但是现实当中我确实也是这样，但是后来多年以后，我也变成了一个酒吧的一个老板。然后这个剧写的是我变成酒吧老板的时候，有一个小孩喜欢我，能懂不？嗯。十万大山，我看看你说啥。四十一岁的，就是朋友啊、嗯，你才是买买单的人啊。张大山，你是你有我微信吗？你有我微信吗？我看你是谁？啊、哦，那咱俩咱俩现实当中认识吗？十万大山，我看你谁？被被被我的粉，就是被。不认识，被我的那个服务员忽视。你你去的是我的酒吧吗？艾尔斯酒吧？是确定是我酒吧哈？是艾尔斯酒吧是不是？腿腿腿腿在的那个酒吧是不是？萌萌 K 在的那个酒吧是不是？你认识你认识你的营销是谁吗？一寸土，一帘木。你的营销是谁啊？十万大山。你你的营销经理是谁
，你知道你的营销经理是谁吗？我我就我去了解一下你是谁，然后然后了解一下这个事情的一个缘由，我就帮你们骂他。我都是让他们定台，我不管，啊？那当然是，呃，十万大山是这样啊，十万大山是这样，就是我们一般谁定台，谁定的台，我们就是营销总监，就是会营销经理就会就是主要服务谁，啊，就大家可能忽略忽略你了，但是你得让我们知道你是谁，下次我们才能就注意到。你又不说是谁，完了你还让别人定台，大家很容易忽略你的。然后你还不说话，然后你现在又跟我说这个事情，我就不知道该怎么，就是解决这个事情。十万大山，你想你想让我怎么解决？还是你就是吐槽抹黑我们？还是你就不想解决？呃、你就是单纯的想在那个直播间里就是抹黑一下子。嗯，还是怎么着？随便说说啊，哦，没有别的意思啊。哎呀，我还以为我还以为你想让我给你解决事儿呢，然后你还不让我解决事儿，然后你就当着一百二十多人说那个我们服务员没有眼力见儿，是不是？啊，那我就解决不了了，好不好？哎，咱们有一说一啊，你们想让我给你们解决事儿，或者说我们店里真的服务不好，我去给你们了解一下。然后就是下一次尽量的把服务就是做到你们满意，但是你们又你们又说说哎我我要不定台，然后那个我到那也不说话啊，然后然后那个怎么怎么地，啊，没有要解决啊，那就行啊。如果说我我要是你的话，十万大山，我要是你的话，首先我要做的一点就是。啊，我我那个，我希望别人对我的服务好。首先第一点，我到那我我那个就是，我得让别人知道这是我订的台，我买的单。第二点呢，就是，哎，那个我会主动提出你们要对我服务好一点。第三点呢，就是如果说服务不好的话，你不是有老板的那个直播吗？你就直接私信我，你就说谁谁谁服务不好，哎，我就私底下我就我就就骂他去。好吧，我就去骂他去，哎，然后我我们再调查你到底是谁。只要你来了，我们耳麦就上，他来了，他来了，服务好，来，来就是九十度鞠躬，就我们会，我们会就是，就会用耳麦就是沟通。你这啥也不说，完了你就就说我们没有眼力劲儿，哎，那我就解决不了，嗯，解决不了，咱咱解决不了啊。随口一说，嗯，对，随口就是。那个、那个、那个污蔑一下啊！我也不知道这事儿真假啊,啊！你这灯光是滤镜呃呃，我也不知道，我也不知道啊，我也不知道，就是就是他出来就是这种光效，我也不知道，可能我也不会调啊。还记得你吗？记得你，但我不知道你长什么样啊，阿伟，我记得你，但我不知道你长什么样。就我记得你总来，你总来深圳这边啊，我记得你来过酒吧三三四次，我记得你，但是我不知道你长啥样。上一次就是你的直播间里还有我唱歌的声音啊，木木 K 也跟我说说你，哎，那个说说阿伟要来了，我说阿伟谁？他说啊谁谁谁，我说啊我有印象。但我不知道你长什么样，下次你就直接，你直接就那个跟我说话就好了啊、嗯。就是如果说来我酒吧的话，你就直接跟我打招呼，我就知道你是谁。对，下次跟我打招呼就好。一寸土，他就这样啊，他一直都这样啊。让他戴面具吧。
，我觉得戴面具会好一点。你让他戴个面具吧。会有新歌吗？我我所有的剧都有新歌，不要再问了。啊、好多年了啊，西西，嗯，行。一寸土，一念梦。五月新剧能出来吗？拍电视剧呢？不是说，不是说那个一个月就能出来的事儿，好吧？能明白不？拍电视剧得需要几个月甚至一年的时间，能懂不？哎，我给大家普及一下，拍电视不是说用手机拍的，啊，我们拍电视就不是用手机拍的，嗯。感觉老了很多，因为你们记忆当中的我应该是那个样啊，一个那个呃穿 polo 衫的小男孩儿，这这这这这，你们记忆当中我应该是那样，我的形象就定在那样了啊，我我现实当中我就是一个老头啊。一寸土，一年木。呃，土都会找比自己小一圈的吗？我现在这个就九九年。嗯。那你出门了吗？你出门我也出门呢，可能我眼睛的问题怎么感觉？怎么感觉主播直播的家总换呢？是这样啊，那个空空，可能你不了解我。首先呢，我家有一百四十多平，啊，我家有一百四十多平，可能每一个角度啊，它都是一个风景，这第一点。第二点呢，我家还有那个室外，嗯，还会有一个露台。啊，我不知道你看的那个时候我在哪直播。第三点呢，呃，我有两套房，哎，我有两套房，我不知道你看的是我哪套房，啊，我不知道你你说的是哪个哪个问题哪个场景，啊，我没有办法给你解释，嗯。那我加这个角度，它是这个景啊，然后这个角度它又是这个景哎，我不知道你说的哪个景哎，咱们家太大了，你知道吗？就太大了，你说说，哎呀，哎呀，老大的就是，然后我们还有三个卧室，你说，哎，还有个露台，你说，咱不知道怎么给你解啊？对，嗯，可厉害了呢，对吧？我我不知道啊，我不知道啊，嗯，这么凡尔赛，没有凡尔赛啊。对，这有什么凡尔赛的呀？啊、嗯！你们在深圳买不起房子呀？不是吧？你们在深圳买不起房子呀？你们居然在深圳买不起房子？一套房子没有啊？哎。
，这这这这这这这，哎呀，太气人了，这这这，太气人了，适可而止，咱们。嗯，咱们适可而止，咱们就是。行，你戴个面具吧，啊，增加一下情趣。行，一个人也行，因为今天还有唱歌表演。我要出门了，我老婆催我出门了。我们，我跟我老婆已经十多天没见到了。我终于要见面，对吧？晚上的时候，因为今天好像我不太会努力工作的样子，所以等会儿把我老婆接到，然后我就回来。嗯，现在地都没踩过，那咱们就没有共同话题喽。<笑>哎，你说我现在肚子多吓人？我一直都以为就是我没有腹肌，后来我发现我连奶子都没有。现在，哎，整个一个就是这个状态。我连奶子都没有，哎，我奶子都这样了，他妈的，他妈的，没有，奶子都没有，哎，他妈。给大家推荐一下啊，给大家推荐一下啊，这个多功能洗洗洁膏啊，擦鞋用的，比较好用，也没有说特别好用啊，比较好用，就是你擦鞋的话用它还是比较好用，也没有说特别好用啊，我没有说它特别好用，我不卖啊，我不卖这玩意儿，但是我觉得还行，就是你擦一擦还行，它总比那个抹布擦的有感觉。好吧，我收回这句话，它不好用了。但我买了好多盒，哎，擦一擦得了。我们都累了。却没办法回首分开的理由，耶、yeah ！怎么感觉不太一样？什么感觉不太一样？你已经够好看了，哪里好看？我就是，我就是有才华。今天没去酒吧，马上去。星星将军，你有时间来深圳玩啊？西西将军，我不知道你长得像谁，但是我就觉得你好，好熟悉的嘞，就是，就有的人吧，你虽然说跟他没见过，咱俩是不是没见过呀？就是，有的人你没见过，但是你感觉好像跟他见过一样，见过吗？<笑>啊，应该没有啊，没有，但是我就觉得你好眼熟，而且就是很，感觉上熟，不是说。眼熟的问题了，他已经。哎呀，你一直是我的单身，那这个眼光没有提上去啊！咱们就是，<笑>咱们年轻的时候就是，哎，咱们误入歧途，咱们，咱们就是一定要提高自己啊！咱们就是，嗯
。行了，我不播了，我要上班去了，拜拜了。